storage structure is the next topic we transactions we have a data item access so, we data items we have a story in storage media Okay, one data item we have a storage media that is story in the data item. And that storage media in the data item access in the data. three types of storage media are volatile storage, non volatile storage, and stable storage. Okay, the first type is volatile storage. Volatile storage in the parimbo. That is the story of information. System crash is the same as information loss. It is not a survival. All information is not a survival. Information loss. That is an example of the main memory, cache memory. That is an example. But advantage is that it is not fast to access it. Because we have a memory in the store. So memory access is fast to access it. So, that's why the volatile storage is not accessed to the data items. Second type is non-volatile storage. Non-volatile storage is the information that the system crash is survived. That is, the system crash is survived. That is, the system crash is survived. That is, the information is not accessed to the loss type. That is, the example is, uh, secondary storage devices such as magnetic disk and uh, flash memory and tertiary storage devices such as optical media, magnetic tape, etc. So, we voltage storage with non-voltile compare access to the binder slower. The information is lost, that is an advantage. If you have a data item, you can see the data item as slow as the voltage storage. So, we have a system crash, and the information is lost. But, if you have a catastrophic failure, you can see the story of the data item. If you have a story of the data item, you can see the story of the data item. All the information is lost. That is a problem. Third type of storage media is stable storage. Stable storage in the parimbo, that is story that the information or it can be lost. In the failure, that is catastrophic, I got the end of the failure on the green alum, that is the information or it can be lost type poor. But that is the theoretical number of the implementing and open and impossible. That is the possible along the system in the failure on the green alum, lost in the challenge of the system. Theoretically possible all. But we have to maintain the same thing. The same thing is that we have to store the same thing. We have to store the same thing in the same way. We have to store the same non-volatile storage. That is why we have to store the same thing in stable storage. Okay. That is why we have to store the same thing in the same way. We have to store the same thing in the same way. That is stable storage. If you don't have a failure, we will automatically have a disk in the same way. That is an advantage. Now, the third storage device is the voltage storage. That is the storage media. So, we are moving on to the next topic, which is stable storage implementation. Where do we start with stable storage implementation? Stable storage implementation. अपो फर्स्ट पॉइंट ये पारा ही ना दे, नमले स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटी याद बार ने रुद्देश की ना दे, सेम डाटा डा तन्ने मल्टीपल कॉपीस नमले डिफरेंट प्लेसेस ले नमले स्टोरी दुए किया, डिस्की लोग नमले इंद्र जिया स्टोरी दुए किया, अदा ना स्टेबल स्टोरेज ये पारा ही ना दे, नमले अंगने डिफरेंट प्� नमले एवढे के स्टोरी दुन्हे डावडा का पोइ नमले अपडेट ही आना अलिंगे इंदर एक यों नमक रॉंग आय रिक्यों वैल्यू रिक्यों कटने डावा अब नमले प्लस प्राप्ति के ना एवढे नमले डिरेंडर डाय रु स्टोरी द करने नेंगल आ उरे डाटा इटल नमले बेरतना अपडेट्स नमले एल्ला स्टोरेज लिम पोइटेड 
to protect the storage media from failure due to fire or flooding during data transfer maintain multiple copies of each blocks on separate disk nerthu parney thanne multiple copies nammal angane namakku multiple copies nammal endu cheyum different disk il maintain cheyum appo catastrophic failures il ninnu namakku recover cheyan pattum adha nanchala adu orikkilum affect illa nanu parayunnathu അപ്പൊ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളുടെ റെയ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും റെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിഡൻഡ് അറേ ഓഫ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഡിസ്ക് ആണ് റെയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ റെയ്ഡ് സിസ്റ്റം ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിലത്തെ ഡാറ്റാസ് ലോസ് ആയി പോവില്ല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോഴോ ഒന്നും അതിലത്തെ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യില്ല ലോസ്റ്റ് ആയി പോവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡിസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് സോ റെയ്ഡിന്റെ കുറെ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് മിറർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഫോം ആണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കോപ്പീസും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും രണ്ട് കോപ്പീസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് ഈ മിറർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോം പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് റെയ്ഡിന് കുറെ ഫോംസ് ഉണ്ട് മിറർ ഡിസ്ക് പോലെ തന്നെ കുറെ ഫോംസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ആ ഫോംസ് ഒക്കെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓക്കെ സോറി കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ബട്ട് ലോവർ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ലോവർ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും ബട്ട് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഡൻഡന്റിന്റെ ഒരു റിഡൻഡന്റ് അറേ ഓഫ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഡിസ്കിന്റെ വേറെ കുറെ ഫോംസിൽ പറയുന്നത് ബട്ട് റെയ്ഡ് സിസ്റ്റം ഹൗ ആർ കെ നോട്ട് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാറ്റ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസാസ്റ്റർ ഫയർ ഓർ ഫ്ലഡിങ് റെയ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കെറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഫെയിലിയേഴ്സിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യില്ല റെയ്ഡ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോൺ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റോറേജ് നോൺ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കെറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കെറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി എന്തായാലും ലോസ് ആയി പോകും അതിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേപ്സ് ഓഫ് ടേപ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേറൊരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്സിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് പ്രോ നമ്മളിതിൽ ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേക്കാട്ടി തൊട്ട് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ വീണ്ടും ലോസ് ആയി പോകും എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓഫ് സൈറ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഡാറ്റ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ലോസ്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാസിന്റെ കോപ്പീസ് ഒരു റിമോട്ട് സൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലൗഡിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കപ്പ് സിൻസ് ദ ബ്ലോക്സ് ആർ ഔട്ട്പുട്ട് വെയർ റിമോട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ആസ് വെൻ ദ ആർ ഔട്ട്പുട്ട് വെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് വൺസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക റിമോട്ട് സിസ്റ
കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ഡാറ്റാസ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഫെയിലർ വരും നമ്മൾ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്ത കേസാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ പാർഷ്യൽ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ സോ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫെയിലർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും റിക്കവറി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ബ്ലോക്കിന് പഴയ പോലെ കൺസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഓരോരോ ലോജിക്കൽ ബ്ലോക്സ് ഡാറ്റാബേസിലും ഓരോ ലോജിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് ബ്ലോക്കിനും രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിറർ ഡിസ്കിന്റെ ഫോർമാറ്റാ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽഡിൽത്തെ മിറർ ഡിസ്കാ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് ബ്ലോക്കും സെയിം ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മളൊരു റിമോട്ട് ബാക്കപ്പാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ലോക്കലായിരിക്കും മറ്റേ ബ്ലോക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും റിമോട്ട് സൈറ്റിലായിരിക്കും ക്ലൗഡ് ഒക്കെ പോലെ റിമോട്ട് സൈറ്റിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് കോപ്പീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്കിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യില്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ടു ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓരോ ഡാറ്റാബേസിലെ ഓരോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലോട്ടേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലോട്ടേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴാ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലും മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും എന്തായിരിക്കും റോങ് ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പോയി ആയിരുന്നു സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫെയിലർ വന്നു ഫെയിലർ വന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിക്കവർ ചെയ്യും സോ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ബ്ലോക്കും നോക്കും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്സും ചെക്കിങ് നടത്തും അവര് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതാണോ റൈറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്കിനും ചെക്കിങ് നടത്തും അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും ഇപ്പൊ രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും സെയിം ആണ് അതിൽ വലിയ എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി അതല്ല ഒരു ബ്ലോക്കിലും എന്തെങ്കിലും മെറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ ബ്ലോക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി സപ്പോസ് രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് അവരുടെ കണ്ടന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടിലും രണ്ട് കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെക്കിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റിക്കവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബ്ലോക്കിന്റെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ സോറി അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കും ചെക്ക് ചെയ്യും ഒരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുന്നേ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്സും ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് ബ്ലോക്കിന്റെയും ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും നമുക്കത് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്ലോക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മ